Breaking news now as Vinaya was also highlighting there's a fresh complaint lodged with the Mumbai Police Administration against the film Pathan for insulting the color saffron of Hindu religion the complaint states that the title song Besharam Rang in the film Pathan directed by Aditya Chopra produced by Yash Raj Films and directed by Siddharth Anand features scenes full of indecency obscenity and nudity for more details i go back to vinaya vinaya with so much happening and you know the sentiments of the general public also being hurt apart from the hindu organizations we've seen the kind of uh, reactions that have poured in even on the internet something that even actor shahrukh khan was uh, referring to the fact of the matter is uh, is it high time for filmmakers to now offer an apology also the censor uh, as a body to now step in well uh, what we can say right now is that uh, there is another complaint that has been given to the mumbai police now as we can tell you this complaint was given to the mumbai police on the 16th of december uh, that is yesterday uh, this was given to sakinaka police station which is in sangharsh nagar in chandivli uh and there is one person who stays in sakinaka uh, the complainant's name is sanjay dinana tiwari and he says uh, that this movie uh, especially the song besharam rang uh, has uh, you know on purpose used the color saffron uh, which is against sanatan hindu dharma and which has therefore insulted the sentiments of the country uh, country's people So as of now we know that a complaint All right. has been Vinaya, given. Alright, Vinaya, I'm going to request uh, you to, to stay the, with me. I'm really sorry to interrupt. I'm also joined in by a national spokesperson for the Vishwa Hindu Parishad, Mr. Vinod Bansal who's joining us live right now. Uh Mr. Bansal, how do you see this uh, entire controversy now shaping, you know, there are complaints being uh, also lodged by uh, the common man so far it was being made a matter of only Hindu organizations but it seems that at some level the sentiment of the common man has also been hurt is it time for the filmmakers to now offer an apology and for the censor board to take uh, due action Definitely, I do agree with you. That the thing is that uh, the films are meant meant for uh, the viewers only. When the viewers are uh, all agitated uh, against the movie, then uh, the movie makers or actors, directors, producers, or whosoever he may be, hmm. uh, who relates to this uh, all those uh, this movie, then they will have to think over and uh, 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 check the contents of the movie. The thing is that, uh, however, the movie has not been uh, this uh, come in public domain. but the way the besaram rang has been uh, this launched with the uh, bhagwa color that mm-hmm. is a very detrimental and uh, the uh, this uh, uh, very hurting to the hindu society of the country the thing is that not not only hindu but it is uh, related to our uh, sanatan puratan parampara and uh, it is the it is the uh, this uh, uh, color of uh, the pride and uh, the devotion uh, this uh, spirituality and not only this thing but the question is that the total mentality of the uh, producers or uh, i mean the actor the way the pathan uh, is uh, handling with the uh, the apnet uh, hindu uh, lady and uh, uh, the way the uh, uh, longota is born to the uh, uh, this lady uh, that is the present uh, uh, this match the content uh, of the picture actually aap dekhiye which naam pathan hai पठान के साथ किसी बुरका कलेक्ट महिला को होना चाहिए या किसी भगवा वस्त्रधारी किसी औरत को होना चाहिए एक दूसरी बात ये कि अगर बुरका ने तो कम से कम हिजाब वाली बहन की था कोई उनको पता लग जाता है इसी इसी भगवा के ऊपर अगर लोग कुरान की दुआ है सवाल ये भी उठता है की अगर सेंसरशिप यहाँ स्टेप इन करती है और उस ऑरेंज या भगवा कलर स्विम वेयर को या स्विम सूट वाले सीन को अगर सेंसर कर दिया जाता है तो क्या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड होंगी ये देखिए बात यह की इस फिल्म की जो अभी तक जो ये पहला गाना है इसी से पता लग रहा है कि इसकी मेंटेलिटी हमारा कहना यह है कि ये लफ्जात की घटना देश के अंदर एक विभिषिका के रूप में बढ़ती चली जा रही है अभी हमने दो भी पहले ही चार केसेस की लिस्ट मीडिया को जारी की थी और उनमें से लगभग तीन दर्जन केसेस ऐसे थे जो कि हिंदू बहनों के कत्ल किए गए थे नरसन सत्याएं की गई थी इन इस्लामिक जिहादियों के द्वारा इसके बावजूद भी आप एक जिहादी के हाथों की कटकुटी बनाए हुए एक महिला को दिखाते हैं 
इसका मतलब क्या है सीधा है ये लफ्जात को प्रमोट कर रहे हैं विच वी आर टॉकिंग अबाउट की भी इस पर कम्प्लीट बैन होना चाहिए इसके अंदर हम बार बार केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि इसके विरुद्ध जो एक कठोर कानून बनना चाहिए जिससे लफ्जात और धर्मांतरण पर पूर्ण पूर्ण ग्राम लग सकते Vinod ji, we talk about what Shah Rukh Khan had to say. He uh, indirectly referred to the entire controversy at the Kolkata International Film Festival. He, in fact, spoke about the kind of negativity that is prevailing on the internet. He he spoke about the kind of role that the internet is playing. He said that it's playing a destructive and divisive role. Uh, how do you react to uh, that statement coming from uh, SRK? No, the thing is that the SRK is uh, uh, himself uh, uh, creating the negativity amongst the country. Even the thing is that the country uh, is uh, agitated uh, from his uh, one scene. Uh, he should understand that negativity is being spread by you only, not by the negative uh, the uh, social media. This is the same when uh, one uh, this uh, uh, weak uh, politician when he is uh, uh, going to tweet uh, himself. देन वो हमेशा जो है ना ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा देते हैं जो कमजोर राजनेता है ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा देता है उसी तरह से ये अभिनेता हैं पर इस बार तो इस बार तो एक दिग, और दिग्गज अभिनेता जैसे कि अमिताभ बच्चन जिनको प्रो स्टैब्लिशमेंट कहा जाता था उन्होंने भी सिविल लिबर्टीज पे जो पाबंदियां लगाई जा रही है उस मुद्दे को भी उठाया है जिसके बीच में बी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस लड़ रहे थे कि नहीं नहीं ये हमारे सपोर्ट में है नहीं है हमारे सपोर्ट में फिर बात तो ये है कि उन्होंने सिविल लिबर्टीज पे भी सवाल उठाया है कि वो क्वेश्चन की जा रही है देखिए देखिए ये लोग ठीक है नहीं होते मैं आपको बताता हूँ देखिए जिस जिस तरह से बिग बिन है अगर इसी को हाउ ओवर इट इज नॉट क्लियर वेदर इज टॉकिंग अबाउट द सेम इंसिडेंट नॉट बट क्वेश्चन ये अगर आप इसे रिलेट करते हैं तो इसका मतलब बिग बी के इतिहास को भी देखना पड़ेगा हमें आप देखिए कि बिग बी को बिग बी किसने बनाया hmm. और जो और, और ये जो एस है उसको एस को एस आर किसने बनाया यू मस्ट अंडरस्टैंड और ये भी समझना चाहिए कि जनता जो है जिसको सिर वो बैठाती है ना उसको उठा के पटक भी देती है ये देश की जनता ने बहुत अच्छी तरह से देखा अच्छे से राजनेताओं को अच्छे से अभिनेताओं को और अच्छे अच्छे स्टार्स को वो धूल में मिलाते तो हुए देखा है और धूल से उठा करके उनको सराखों पर चढ़ा चढ़ाया भी इसी जनता ने है तो ये मत समझना कि हम कोई बिग बी बन गए तो नीचे नहीं आ सकते बट मैं ये नहीं करा विनोद जी ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की जो जो कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं हर मूवी के पहले उस, उसको कैंसिल कल्चर जो बोला जा रहा है बहुत सारी फिल्मों के नाम लिए गए चाहे वो शमशेरा हो या लाल सिंह चड्डा हो या फिर अब आने वाली पठानी क्यों ना हो उससे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है एक ऐसी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी पैंडमिक से बहुत हिट हो चुकी है तो एक सोल्यूशन की अगर अगर सोल्यूशन की बात करें क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े फिल्म मेकर्स या अभिनेताओं की बात नहीं कर रहे हैं बहुत से कॉमन लोगों की भी लाइफ्स और रोजी रोटी इन फिल्म से जुड़ी होती है तो अगर हम एक सोल्यूशन की बात करें तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आ, हमारी जो गवर्नमेंट है सेंटर पे वो भी कहा आके रुकेगी आर वी टॉकिंग अबाउट बैनिंग ऑफ द सॉन्ग और आर वी जस्ट आस्किंग फॉर द रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटफिट फ्रॉम द नंबर नो तो क्वेश्चन झटके से हम बार बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने बॉलीवुड ने पिछले अनेक वर्षों में देश का नाम रोशन किया वी आर प्राउड ऑफ द बॉलीवुड मैनी फिल्म बट क्वेश्चन इज दैट द वे ये जो जिहादी भाईजान हैं वो बार बार बॉलीवुड का जो बलात्कार कर रहे हैं बॉलीवुड को बच के रहना पड़ेगा एक्चुअली दे आर गोइंग टू किल दी क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ दी बॉलीवुड एक्चुअली आप देखिए क्रिएटिविटी के नाम पर आप हिंदू द्रोही बन जाओगे ये तो समाज स्वीकार नहीं करेगा ना आप आप क्रिएटिविटी पड़ोसी है ना जी लेकिन आप ये मत कहिए कि अगर कोई दूसरा क्रिएटिविटी करता है तो उसका तो आप चुपके चुपके से चुप्पी साध लेते हो आ, 